Hej, jeg hedder Thomas, og jeg vil lære dig lidt om computergenveje i Windows. Det er sådan, at computeren laver en masse af vores arbejde, men ikke alt. Og nogle gange så sidder vi der og fumler med musen, og kunne måske godt have lavet arbejdet lidt hurtigere. Og det er det, jeg vil vise nu. En genvej det er tastaturtryk, kontrol et eller andet, eller alt et eller andet. Og når man gør det, jamen så i stedet for at sidde med musen og lede efter ting i menuen, jamen så gør man noget direkte. Man sparer 10 sekunder. Det lyder måske ikke så meget, men øh, hvis du laver den samme ting 100 gange om dagen og sparer 5-10 sekunder hver gang, så betyder det da, at øh, måske du kan få fri til tiden. Her har vi så fire genveje, som er meget almindelige. Sandsynligvis kender du dem i forvejen. Jeg viser den første, Ctrl plus C. Jeg markerer noget tekst, i dette tilfælde et bogstav, og så trykker jeg Ctrl C. Nu er det markeret kopieret, men for at man skal se kopien, så bliver man nødt til at sætte den ind. Og der har vi så en anden genvej her, Ctrl V. Jeg klikker. Og så holder jeg kontrol ned og trykker V, og så bliver det sat ind. Så kontrol C, det er det samme som at kopiere. Nu markerer jeg det her, trykker kontrol C, så sætter jeg markøren hernede og trykker kontrol V. Og så ændrer jeg teksten. Og så retter jeg til heroppe. Kopiere. Så det var jo meget let. Jeg kopierer det igen. Ctrl C og sætter ind. Ctrl V. Men hvad betyder Ctrl A? Det betyder vælg alt. Nu trykker jeg Ctrl A. Hvad kan det så bruges til? Ja, det kan bruges, hvis man skal flytte en hel tekst i et andet dokument, måske. Eller hvis man skal slette, markere det hele til sletning og andre ting. Til sidst hernede har vi en, som hedder Ctrl S. Den er meget vigtig. S, det står for det engelske save på dansk og gemme. Så kan man gemme noget tekst. Eller man kan gemme et andet dokument, man arbejder med. Hvis vi går op her i menuerne, så kan vi se, der står Ctrl Z for at fortryde, klip, Ctrl X, kopier, Ctrl C, sæt ind, Ctrl V. Så de genveje, jeg lige har fortalt om, de findes i programmet, når man går ind i menuen. Her har vi en anden, der hedder Søg, Ctrl F. Nej, her er det Ctrl B, fordi det er dansk. I mange programmer er det Ctrl F. Så kan man finde et ord i en lang tekst. Der er også, når vi går ind i filer, så er der Ctrl S for at gemme. Ctrl O for at åbne. Endelig så har vi nogle øh, helt oppe i hjørnemenuen, en der hedder Luk, Alt plus F4. Den er også god at kende. Hvis jeg trykker på den nu, så vil den lukke den tekst, jeg lige har lavet. Fordi jeg ikke har gemt teksten, vil den spørge, om den skal gemme. eller så vil den bare lukke programmet. Punktum. Vi har nogle andre taster, som også kan være en god idé at kende. F1. Hvis du har et stort tastatur til din computer, så ovenover 1, 2, 3, 4, der er der nogle F-taster, der er F1. Og F1, den betyder næsten altid hjælp i et Windows-program. 
Så nu trykker jeg F1 og ser om jeg får noget hjælp. Det vi kan se, det er at en hjemmeside bliver åbnet fra programmet. Og så kan jeg få den hjælp jeg nu skal bruge. Så er der F5. Den kan opdatere. Det vil sige, hvis man er i gang på en internetside, der er gået i stå, så kan man trykke F5. Man kan også bruge den i nogle e-mailprogrammer. Så er der Windows-tasten. Den finder du nede på tastaturet med mellemrum, mellem kontrol og alt-knappen. Nu trykker jeg på Windows, og så får jeg min startmenu med forskellige programmer, som det nu er på computeren. Trykker jeg Windows igen, så forsvinder den. Der findes også nogle genveje i forbindelse med Windows, som er interessante. Hvis vi tager Windows plus D, så står D for desktop. På dansk, så vil vi nok kalde det for skrivebord. Jeg prøver at trykke Windows og D. Jeg holder Windows nede, mens jeg trykker på D. Og så forsvandt det hele. Fordi nu er det hele minimeret, og man ser skrivebordet, som er bagved. Jeg trykker igen Windows D, og så popper jeg hele op igen. Okay, næsten. Så hvis man hurtigt skal lige øh, finde skrivebordet, så er det Windows D. Kan jeg lige forkorte den her? Nå, det er lige meget. Så har vi Windows E, og der står E for Explorer. Dansk hedder Explorer Stifinder. Så jeg trykker, holder Windows ned og trykker E. Og så dukker Stifinder op. Den kan jeg så lukke med genvejen Alt og F4. Så hvis du lige skal have fat i stifinder, så behøver du ikke at gå op i menuen og begynde at lede i alle programmer og tilbehør. Og hvor er, det, hvor er stifinder nu henne? Windows stifinder, der var den. I stedet for, så trykker du bare Windows og E og venter på, at den kommer. Så har vi et L. Det står for lås. Det står for det engelske lock. En lock screen eller en låseskærm. Nu holder jeg Windows ned og trykker L. Så er computeren låst. Det kan være ret praktisk, hvis man sidder på sin arbejdsplads og skal forlade sin computer, og ikke andre skal have adgang. Så er der Windows pil, pil, pil. Og det er, hvis man hurtigt skal sætte sin computer i dvale, eller låse for den, eller lukke ned, i stedet for at klikke. Og så gør man simpelthen det, man trykker Windows, og så bagefter pil, og en gang til pil, og en gang til pil, og så kommer så den her menu, hvor man kan lukke, eller skifte bruger, eller hvad man nu vil. Så nu har du lært nogle praktiske genveje til Windows. Jeg håber, du vil bruge dem. Spare lidt tid, for det er det, som computeren... Det er derfor, vi har computeren. Det er for at spare tid. Farvel og tak for denne omgang.